Добрый день! Сегодня я вам расскажу о том, как сделать информатор электропоездов для Trains. Допустим, у нас уже есть готовые файлы нарезанного информатора. Сразу замечу, что файлы нужно переименовывать именно в таком порядке. То бишь RM. 0 это первая запись, RM1 вторая запись и так далее. Дальше открываем аудиоконвейер и конвентируем эти файлы в нужный формат воспринимаемый тренд. Это формат WAV. Мы выделяем все наши файлы и ждем загрузки. Нажимаем формат и нажимаем кнопочку конвентировать. Сохраняем это в любое место. Можно в папку с информатом. Итак, наши файлы скачались. Эти файлы можно удалить. И на место этих файлов извлечь уже конвентированный формат файл. Дальше нам это все нужно установить в игру. Открываем контент менеджер. В поисковике набираем название уже существующих информаторов. Оно обычно начинается на Sound in Form. Мы будем использовать информатор на примере Апрелевка. Убираем кнопочку клона. Функция клонирования доступна только зарегистрированным пользователям. О том, как подробно зарегистрироваться на сайте Авраам, я скину ссылочку на форум. Открываем в окне Explore, заходим в папочку Inform и удаляем все файлы с обозначением RM. После удаления копируем наши конвентированные файлы в эту папку. Дальше открываем конфиг файл и можно будет переименовать наш информатор. В данном случае я буду использовать информатор. Я использовал информатор Домодедова и мы переименуем его. нужный формат маска писать сюда можно что угодно также можно редактировать название тут после всех изменений нажимаем кнопочку сохранить и подтверждаем этот файл. Итак, файл наш, информатор наш готов. Копируем куит этого информатора. Он нам потом пригодится. Дальше я расскажу вам, как установить информатор в электропоезд. Выбираем любой электропоезд. Например, это будет L4M0383. Жмем посмотреть связи в MDPDSS и показать ее один на VM. Ищем 
появившемся окне файл с названием кап. Она обычно пишется в начале и конце этого названия. Жмем Edit в окне. Edit в окне. Редактировать в окне Explorer. Открываем конфиг файл. Ищ, ищем его и открываем. Листаем все до внизу. И вот последние строчки. Напротив строчки информ вставляем этот код, который мы скопировали. И сохраняем. Нажимаем подтвердить. Ждем некоторое время. Итак, все, наш информатор подтвердился и полностью готов к работе. Всем спасибо за просмотр, всем пока.